வணக்கம் வியூவர்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம வாகை தமிழா சேனல்ல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா பாட்டி வைத்தியம் தான் அப்ப எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பாட்டியோ பாடனோ வந்து வீட்டுல இருந்தா ஒரு பெரிய நூலகமே கையில இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனா நம்ம வீட்டுல முதியவர்கள் இருந்தும் அவர்களுடைய கை வைத்தியத்தை நம்ம பயன்படுத்துவது இல்லை அதுல இப்ப நம்ம கை வைத்தியமா என்னென்ன எல்லாம் பயன்படுத்திக்கலாம் வீட்டுல இருந்தே நம்ம எது எதெல்லாம் பயன்படுத்தலாம் அப்படிங்கறது தான் இன்னைக்கு பாக்கலாம் வீடியோவா வாங்க மிளகு பத்தி பாக்கலாம் மிளகு வந்து உள்ளில் உள்ள விசங்களை முறிக்கும் தன்மை இருக்குது அதனாலதான் பழமொழியே சொல்லுவாங்க பத்து மிளகு இருந்தால் பகையும் வீட்டிலும் உணவா இருந்தலாம் அப்படிங்கறது ஒரு பழமொழியாவே இருக்கு பொதுவா பாத்தீங்கன்னா உணவுல அதிகம் மிளகு சேர்த்து கொள்வதால சளி போன்ற கப நோய்கள் உண்டாது தவிர்த்துவிடும் அதனால சிறுவர் சிறுமிகளுக்கு எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தொண்டையில கரகரப்பு இருந்துச்சுன்னா உடனடியா கொஞ்சம் மிளகு தூளை எடுத்து அத வந்து நெய்யில வந்து கலந்து சாப்பிட்டுட்டு வந்தோம் அப்படின்னா அந்த தொண்டையில இருக்கக்கூடிய கரகரப்பு வந்து அடங்கிரும் அது மட்டும் இல்லாம வெற்றி இலையில இரண்டு மிளகு வைத்து கொஞ்சம் பணங்கற்கண்டு சேர்த்து சாப்பிட்டோம்னா தொண்டைக்கட்டு இரும்பல் ஜலதோஷம் இதெல்லாம் பஞ்சா பறந்துரும் இது இல்லாம பால்ல வந்து கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் மற்றும் மிளகு தூள் சேர்த்து சாப்பிட்டு வரும்போது நோய் எதிர்ப்பு சக்தி பல மடங்கு அதிகரிக்கும் இது மட்டும் இல்லாம மழை மற்றும் மழை காலங்கள்ல நோய் ஏற்படாமல் தடுக்கிறதுக்கு சிறந்த ஒரு தற்காப்பு மருந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மிளகு ரசம்தான் அப்ப மிளகு வந்து பெரிய நமக்கு கிடைத்த பெரிய வரப்பிரசாதம் தான் சொல்லணும் நம்ம வீட்லயே இருக்கக்கூடிய மிக பெரிய மருத்துவ குணம் கொண்டது எது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மிளகு தூதுவலை அடுத்து நாம் பார்க்க போறது இந்த தூதுவலை வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டு அருகாமையிலேயே வளரக்கூடிய செடி வகை தான் இது ஈஸியா எல்லாருக்கும் கிடைக்கக்கூடியது இதை வந்து சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா ஜுரம் இரும்பல் சளி இது எல்லாமே தீந்துரும் இது எப்படி நம்ம சாப்பிடறது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா தூதுவலை சட்னியா அரைச்சி சாப்பிடலாம் அது மட்டும் இல்லாம தொவையல் செய்து சாப்பிட மட்டும் இல்லாம ரசம் மாதிரி வச்சும் சாப்பிடலாம் இதுல பலவித இதுகளும் செஞ்சு ரெசிபிகள் செஞ்சு குழந்தைங்களுக்கு வந்து கொடுக்க முடியும் சளி சுந்தர இருந்துச்சுன்னா உடனே தூதுவலை ரசத்தை வச்சு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உடனே அந்த சளி இருக்க இடம் தெரியாம மறைஞ்சு போயிடும் இது கூடயே நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா தக்காளி தேங்காய் இந்த மாதிரி எல்லாம் சேர்த்து சட்னி மாதிரி அறுத்து குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தாலும் அதை விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம சேனல்லே போட்டிருக்கோம் ஆடாதோடை அதாவது ஜுரத்தை குறைக்கிறதுல இருந்து ரத்த கட்டுக்களை வந்து அதிகரிக்கிறது சளி இரும்பல் இந்த மாதிரி நோயில இருந்து விரட்டி அடிக்கிறதுல மிக முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது எது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஆடாதோட தான் டெங்கு காய்ச்சல் குறை குறையினால டெங்கு காய்ச்சலால் ஏற்படக்கூடிய அதாவது ரத்த தட்டுக்கள் இது எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும் தன்மை கொண்டது தான் அது ஆடதோடை ஒன்று அல்லது இரண்டு ஆடதோடை இலைகளை மையாக அரைத்து சுத்தமான தேனில் கலந்து உட்கொண்டுட்டு வந்தோம் அப்படின்னா அந்த நோய் எல்லாமே குணமாயிரும் இப்ப வந்து அழகான குரல் குரல் வளத்தை பெறதுக்கும் இந்த ஆடுதோட மிகப்பெரிய பங்கு வகுக்குது இதை பத்தி நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம சேனல்ல வந்து ஆடுதோடைய பத்தி ஃபுல் டீடைல் போட்டிருக்கோம் அதையும் நீங்க பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொள்ளு நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய கொள்ளு இதனுடைய முதல் பங்கு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா கபம் அதாவது கபத்தை வந்து கரைக்கக்கூடியது கொள்ளுன்னு சொல்லுவாங்க முன்னாடி இருக்கிற தலைமுறைகள் எல்லாம் தலை பாரம் காய்ச்சல் இதுக்குரிய அறிகுறி இருந்தாவே உடனே கொள்ளு ரசத்தை வச்சு வீட்டில் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருவாங்க அப்ப இப்ப இருக்கிற காலத்துல மாத்திரை இந்த மாதிரி விஷயங்களை பயன்படுத்தி தான் நம்ம இந்த நோய்க்கெல்லாம் தீர்வா கேட்டுட்டு இருக்கோம் இது மட்டும் இல்ல கப நோய் இல்ல அதாவது தலை வந்து தூக்க முடியாம இருக்கிறது அப்புறம் மூக்குல வந்து சளி உழுதுகிட்டே இருக்கிறது இந்த மாதிரி டைம்ல நீங்க கொள்ளு ரசத்தை வச்சு சாப்பிட்டுட்டு வந்தீங்களோ இல்ல கொள் துவையில வச்சு சாப்பிட்டாலோ உடனே இந்த சளி இரும்பல் இந்த கப நோய் எல்லாமே குறைந்து உடனே வந்து உடல் வந்து நார்மல் நிலைமைக்கு திரும்பிடும் கொள் வந்து மிக சிறந்த நிவாரணம்னு சொல்லலாம் அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா நிலவேம்பு கஷாயம் அதாவது லேசா ஜுரம் இருக்கும் போதே நிலவேம்பு கஷாயத்தை நம்ம வந்து மருத்துவரோட ஆலோசனையில கூட அறிந்துட்டு வரலாம் வியர்வை பெருகி அதுக்கப்புறம் உடல் வெப்பம் குறைந்து ஜுரம் நின்றும் நிலவேம்பு பேய் புடல் வெட்டி வேர் கோவைக்கிழங்கு சுக்கு மிளகு சந்தனம் விழாமிச்சம் வேர் பற்படாகம் என்ற ஒன்பது மூலிகளின் கலவையை கொண்டது தான் நிலவேம்பு குடிநீர் கொஞ்சம் கசப்பா இருந்தாலும் உடம்புக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்ல விஷயம் அது மட்டும் இல்லாம காய்ச்சல் வந்து ஓட ஓட விரட்டக்கூடிய தன்மையும் இந்த நிலவேம்புக்கு இருக்கு இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா பசி எடுக்காம அவஸ்தப்படுற குழந்தைங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பிறண்ட தொகையில் வந்து சட்னி அரைச்சி கொடுக்கலாம் பிறண்ட தொகையில் கொடுக்கலாம் அது கருவேப்பில சட்னி இதையெல்லாம் வந்து ஒரு உணவா செஞ்சு நீங்க கொடுக்கும்போது ஒரு சட்னி மாதிரி ரெடி பண்ணி கொடுக்கும்போது குழந்தைங்க வந்து நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இதுவும் வந்து உங்களுக்கு அதிக
இது எல்லாமே பயன்படுத்தினாவே நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா காய்ச்சல் இரும்பல் சளி இந்த மாதிரி சாதாரண வியாதியிலிருந்து உடனே வெளியில் வர முடியும் அந்த காலத்தில் எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா உரைப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வளரும் குழந்தைகளுக்கு சின்ன குழந்தைங்களுக்கு எல்லாம் கொடுப்பாங்க அது ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தாய்ப்பாலை தவிர்த்து அடுத்த உணவுகள் கொடுக்கும்போது அது ஜீர்ணமாகாம ஆயிடும் அதாவது புதுசாக கொடுக்கும்போது அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம வீட்டில் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா உரைப்பான் பயன்படுத்தி கொடுப்பாங்க அதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கடுக்காய் மாசிக்காய் சுக்கு அதிமதுரம் இந்த இதை எல்லாமே உரைத்து குழந்தைங்களுக்கு கொடுப்பது வழக்கமாக இருந்துகிட்டு வந்துச்சு அதன் மூலயமா அந்த சளி தொந்தரவு இது எல்லாமே வராமல் அது மட்டும் இல்லாம வயிறு வந்து பாத்தீங்கன்னா மந்தமா இருந்துச்சு அப்படின்னா அத போக்குறதுக்கு வசம் வந்து சுட்டுட்டு அதை நல்லா கரியாக்கி தேன்ல குறைச்சி குழந்தைங்களுக்கு கொடுப்பாங்க இந்த குழந்தைங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா புதுசு புதுசா உணவு சாப்பிட ஆரம்பிச்சுன்னு செரிமான பிரச்சனைகள் எல்லாம் ஏற்படும் இதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரசம் அப்படிங்கிறத ஒன்று உருவாக்குனாங்க அதுக்கு இந்த மாதிரி வயிற்று வழி இந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா கொஞ்சம் சீரகத்தை தண்ணீர் விட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சுட்டு ஆரிய பின்னாடி அதை வடிகட்டிட்டு அது கூட வந்து என்னதுன்னா கொஞ்சம் கற்கண்டு அந்த மாதிரி கலந்து கொடுக்கலாம் இதே மாதிரி ஓமத்தையும் வந்து நீங்கள் தயார் செஞ்சு கொடுக்கலாம் வயிற்று வழிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா சங்கு பற்பத்தை வெந்நீரில் குலைத்து தொப்புளை சுற்றி தடவினாலும் வந்து சரியாயிடும் விளக்கெண்ணையும் வந்து தொப்புல சுத்தி தடவலாம் இதெல்லாம் வந்து வயிற்று வழி இருக்கும்போது செஞ்சோம் அப்படின்னா உடனே வந்து சரியாகிறதுக்கூடிய வழிமுறைகள் வயிற்று போக்கு இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு முதல் இதுவே ரெமிடி என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா வெந்தயம்தான் அதாவது வயிற்று போக்கு போச்சுன்னா உடனே நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா வெந்தயத்தை கொஞ்சம் அள்ளி அப்படியே வாயில் வந்து ஊற வச்சிட்டீங்க அப்படின்னா அது உடனே வயிற்று போக்கு வந்து கட்டுப்படுத்தும் இந்த வெயில் காலத்தில் எல்லாம் வயிற்று போக்கு ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னா அந்த வெந் அதாவது என்னதுன்னா நீர் மூர் அந்த மாதிரி வந்து கலந்த உணவு கொடுத்தா அது கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் ஆகும் அது மட்டும் இல்லாமல் வெந்தயத்தை பொடி செய்து அதை கொஞ்சம் ஒரு சிட்டிக்கு எடுத்து மோர் கலந்த சாதத்தில் வந்து கொடுத்துட்டு வந்தாலும் அந்த வயிற்று போக்கு வந்து உடனே கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே வந்துடும் அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா மூலிகை குழியெல்லாம் அப்போல்லாம் செய்வாங்க எப்படின்னா குழந்தைகளை குளிப்பாட்டும் போது சின்ன குழந்தைங்களை அது கூட நொச்சி கற்பூர வழி துளசி இலைகளை சேர்த்து நல்லா கொதிக்க வச்சுட்டு அதை வந்து குளிப்பாட்டுவாங்க இந்த மாதிரி குளிர்கால நேரத்தில் குளிப்பாட்டினா நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் உருவாகும் இந்த மாதிரி நிறைய வந்து பாட்டி வைத்தியங்கள் இருக்க தான் செய்யுது இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்கா அப்படிங்கிறது நீங்கள் யோசிக்கலாம் கண்டிப்பாக இது வந்து பாட்டி வைத்தியனே சொல்லுவாங்க இது எல்லாம் சாதாரண சளி காய்ச்சல் இரும்பல் இதுக்கெல்லாம் அந்த காலத்தில் வந்து யாருமே வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் கூட்டிகிட்டு போயிருக்க மாட்டாங்க நம்ம பெரியவங்க எல்லாமே வீட்டில் இருக்கக்கூடிய வைத்தியத்தை பயன்படுத்தியே இதெல்லாம் சரி செஞ்சுருவாங்க இதை அடுத்த தலைமுறைக்கு நம்ம கொண்டுட்டு போகிறது நம்மளுடைய கடமையாக நினச்சி இந்த வீடியோ வந்து ஹோஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் இதை பார்த்து உங்களுடைய கமெண்ட்ஸை கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க இதை பயனுள்ளதாக இருக்குன்னு நம்பினீங்கன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு மற